ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് ജോമി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എക്സ് ആർമി മല്ലു ബ്ലോഗ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എക്സ് ആർമി മല്ലു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നൽകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഐശ്വര്യ യൂസ് ഡിഗാർ ഷോറൂമിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഐശ്വര്യ ഷോറൂമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓണറായ ബാബു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വണ്ടികളും നോക്കാം നമ്മളുടെ കൂടെ ബാബു ചേട്ടനുണ്ട് ബാബു ചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബാബു ചേട്ടാ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഏതൊക്കെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലുള്ളത് മിഡിൽ ക്ലാസ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വണ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡല് ഐ ട്വൻറ്റി ആണ് പെട്രോൾ ഐ ട്വൻറ്റി ഇന്നത്തെ കണ്ടവനം ആവശ്യക്കാരുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഐ ട്വൻറ്റി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഓപ്ഷനാണ് ആസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഏതൊരു തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർ കമ്പനി സർവീസുള്ള വണ്ടിയാണ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇത് അവർ പറയുന്ന വില നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നാല് ലക്ഷം ആ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് പുതിയ വണ്ടി എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് അവർ നാല് ലക്ഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നെഗോഷ്യബിളാണ് നെഗോഷ്യബിളാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ പെട്രോൾ വി എക്സ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ആൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കമ്പനി സർവീസ് പുതിയ വണ്ടി ആ ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത് വില വരുന്ന വണ്ടിയാണ് അവർ ആറ് ആ ഏഴരയുടെ ഉള്ളിൽ വരും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വി എക്സ് ഐ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വി എക്സ് ഐ ആ അപ്പോൾ അത് അയ്യായിരത്തി ഇതിന് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ജനുവ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏഴരയുടെ ഉള്ളിൽ വില വരും ഈ വണ്ടിക്ക് ആ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾ ഒരു ഗൾഫിൽ പോകുന്ന കാരണം അത് വിൽക്കുന്ന വേറെ കംപ്ലയൻസ് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആറ് പത്താണ് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ പുതിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് ഏഴ് മാസം ഏഴ് മാസം പഴക്കമുള്ളൂ ഏഴ് എട്ട് വണ്ടിക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കിട്ടും പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് സീറ്റ് കവർ അത് ആറിന് അവർ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറയുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയാണ് ആ അപ്പൊ പുതിയ വണ്ടി ഈ അയ്യായിരത്തി ഇതിന്റെ ഇത് പറയാനുള്ളത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വളരെ കുറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഈ റേറ്റിന് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോ കസ്റ്റമർക്ക് എപ്പോഴും ലാഭകരം തന്നെയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ എടുത്ത് ഒരു ആറുമാസം ഉപയോഗിച്ചാലും വലിയ ഒരു പത്തോ പതിനായിരം രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ഇത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ആ അയ്യായിരത്തി കിലോമീറ്റർ വളരെ കുറവല്ലേ ഓടിക്കാം സർവീസ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡല് ഐ ട്വന്റി പെട്രോൾ ആസ്ത ഓപ്ഷൻ സൺ റൂഫ് ഉള്ള ഒമ്പത് മോഡല് സെക്കൻഡ് ഓണർ എഴുപതിനായിരം ഓട്ടം സൺ റൂഫുള്ള ആസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് ആ ടൈപ്പാണ് വണ്ടി നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റഡ് വണ്ടിയാണ് ഇത് അപ്പൊ പാർട്ടി ചോദിക്കുന്ന വില രണ്ടേ അറുപതാണ് ചോദിക്കും പ്രൈസ് ഇനിയിപ്പോ അതിലെന്തേലും നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം അത് ടേബിളിൽ ചെയ്യാം ഇത് പോളോ എന്റെ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് ഡീസലാണ് പോളോ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ഡീസല് അത് എൺപത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന വില ഫൈവ് ലാക്സ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊരു പുതിയ മോഡല് വണ്ടിക്ക് പുതിയത് എട്ടിന്റെ അടുത്ത് വില വരും എട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് അത് സർവീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വണ്ടികളുടെ നമ്പർ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് കമ്പനി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡല് വേഗണർ ആണ് എൽ എക്സ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡല് മോഡല് പടക്കം അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റോ
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് അവർ മുഖേന ഞങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാ വണ്ടികളും കൊടുക്കുക ഈ വണ്ടികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബാബുചേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് വില എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വൺ വണ്ടി കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് ഷോറൂമിൽ ഇവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ വില കൺ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഓരോ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആസ്കിങ് പ്രൈസും ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ആ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നിൽക്കിയാൽ ഞാൻ ഇനി തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുകയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടികൾ തുടരാം ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡൽ ഫി എസ് ടി ആണ് ഡീസൽ ഡീസൽ ഡീസല് ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഇത് ഓൾഡ് ആണോ ഓൾഡ് മോഡലാണോ അല്ല ന്യൂ ഫി എസ് ടി വരുന്നുണ്ട് അതിത് പഴയ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓണറാണോ സെക്കൻഡ് ഓണറാണോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓണർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതവർ ചോദിക്കുന്ന വില രണ്ട് ഇരുപതാണ് രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപതിന് ഈ വണ്ടി ആസ്കിങ് പ്രൈസ് ആണ് ആസ്കിങ് പ്രൈസ് ആണ് പിന്നെ കസ്റ്റമർ ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാർഗനിങ് ആ പാർട്ടി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അതിന് മിഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മേടിച്ചു കുറച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഫൈവ് സീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ഫൈവ് സീറ്റ് ഡീസൽ ഓക്കെ ഫോർഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ ഫി ഫി എസ് ടി ഫോർഡ് ഫി എസ് ടി ആണ് ഇത് ആ ഇത് സിംഗിൾ ഓണർ തന്നെയാണ് കമ്പനി സർവീസ് തന്നെയാണ് വില പറയുന്നത് രണ്ട് അമ്പതാണ് വില പറയുന്നത് രണ്ട് അമ്പത് ഡീസൽ ഇത് സിംഗിൾ ഓണർ സിംഗിൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ലൈഫ് ടാക്സ് ആണ് എല്ലാ പേപ്പറും ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡലാണ് രണ്ട് ഓണർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അവര് പറയുന്ന വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു രാജാക്കന്മാരെന്ന് വേണം പറയാം ആ ഇന്ത്യക്ക് നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനം കേരളത്തില് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈലേജ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് മൈലേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന്റെ അത് ആസ്കിങ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്തും ടാറ്റ തന്നെ അല്ലേ ടാറ്റ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ ലൈഫ് ടാക്സ് വണ്ടിയാണ് ലൈഫ് ടാക്സ് വണ്ടിയാണ് രണ്ടും ലൈഫ് ടാക്സ് വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പക്ക പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് സിംഗിൾ ഓണർ സിംഗിൾ അല്ല സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് അവർ പറയുന്നത് എൺപത് രൂപ എൺപത് രൂപ എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരം ചോദിക്കുന്ന ഒൻപത് മോഡൽ അല്ലേ ഇത് അകത്തൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെൽ മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് നന്നായി നോക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വാഷ് വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർവീസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ അല്ലേ വേഗണർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡല് ഒരു അമ്പലത്തെ തിരുമേനിയുടെ വണ്ടിയാണ് തിരുമേനിയുടെ വണ്ടിയാണ് ആൾ മൂന്ന് പത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മോഡൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ് അല്ലേ 
അവർ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നേ പത്ത് മൂന്നേ പത്ത് ആസ്കിങ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് അത് ഈ വണ്ടികൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ലോൺ എഴുപത് അൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് ലോൺ ഇടാൻ പറ്റും എഴുപത് അൻപത് ശതമാനം സ്കോറിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇന്ത്യക്ക അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺ ഉണ്ട് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അത് നമുക്ക് റെഡി ക്യാഷ് തന്നെ കൊടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓണർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആള് നന്നായി നോക്കുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് അതെ അതെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് ഇത് സ്കോഡ സ്കോഡ വണ്ടിയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മോഡലാണ് ഡീസൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആറ് മോഡൽ ഡീസൽ ഡീസൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അവർ പറയുന്ന വില ഒന്നരയാണ് ഒന്നര എന്തേലും കുറച്ച് മേടിക്കാം എന്തേലും കുറച്ച് മേടിക്കുക അതായത് ഒരു ആസ്കിങ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നരയാണ് പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് അല്ലെ വിളിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇതിന് ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ലോൺ ഉണ്ടോ ഇതിന്മേൽ ലോൺ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാലുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ലോണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഇതും ഫൈവ് സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാണോ ഇതൊരു ഒന്ന് നാൽപ്പത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പതിന്റെ മുകളിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് നേരത്തിലത്തെ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു മാരുതിയുടെ ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ആ ഇക്കോ ഇത് നല്ല മൂവിങ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇത് സ്കൂൾ പിള്ളേര് പിന്നെ സെയിൽസ് കാറ്ററിംഗുകാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വണ്ടി എ സി ഉള്ളതാണ് ഫൈവ് സീറ്റ് ആണ് ഇത് എട്ട് സീറ്റിൽ എ സിന്റെ ആവില്ല എട്ട് സീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എ സിന്റെ ആവില്ല ഇത് എ സി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ലൈഫ് ടാക്സ് ഫൈവ് സീറ്റ് ലൈഫ് ടാക്സ് ആണ് ഇത് അവർ ചോദിക്കുന്ന പോല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ആ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിക്ക് അഞ്ചായി ചില്ലറ വരുന്നുണ്ട് ടാറ്റയുടെ ബിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇത് ഇതിൽ മറ്റേ ഇതില് മറ്റേ ഫിയറ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ ബിസ്ത കോട്ടർ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും അതായത് മറ്റേ അത് സ്വിഫ്റ്റിലും സ്വിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനും ഇതിലും വരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈലേജ് കിട്ടും ഇത് മൈലേജ് കിട്ടും പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ആ ഇത് അവർ പറയുന്ന വില ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഇത് ആ സമയത്ത് എത്ര ഓൺ റോഡ് ഇത് എത്ര വണ്ടിയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ മേലെ വരാൻ ചാൻസ് മുകളിലുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വണ്ടികൾ ഈ മോഡൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ വണ്ടികൾ ഈ മോഡൽ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നേരത്തിൽ കണ്ടമാനം വണ്ടികൾ ഉണ്ട് വിസ്ത എഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല പവർഫുൾ ഇഞ്ചിൻ ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈലേജ് ഇതിന് കിട്ടും ഇത് അവർ പറയുന്ന വില ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ബാബുചേട്ടാ ഒരാള് വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോണിന് വേണ്ട എന്ത് എന്തെല്ലാം കടലാസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരെന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ലാൻഡ് ടാക്സ് അടച്ചതിന്റെ ഒരു കോപ്പി വേണം ലാൻഡ് ടാക്സ് അടച്ചതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കോപ്പി വേണം പിന്നെ കരം കെട്ടിയ രസീത് കരം കെട്ടിയ രസീതിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് പിന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് പാസ്ബുക്ക് ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് പാസ്ബുക്ക് എത്ര മാസത്തെ വേണം ആറു മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആറു മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം പിന്നെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ലീഫ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മൂന്ന് വേണം വേണം അതിന് കോപ്പികൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിബിൽ സ്കോറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടും ലോൺ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല വണ്ടികൾ മുന്നേടുത്തിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ലോൺ മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സിബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കില്ല പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വണ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെങ്കിൽ ബാങ്കൊന്നും മറ്റു നാഷണലൈസ് ബാങ്കൊന്നും ലോൺ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പുതിയ വണ്ടിക്കാണ് കൊടു
പിന്നെ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറു പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പാർട്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ്സ് വേണ്ടിയല്ല ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാം അത് വന്നാൽ മതി വലിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതായിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം നമ്മളവിടെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി പണത വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വരും അത് നമ്മൾ ആദ്യം കസ്റ്റമറോട് പറയും ഇന്ന വണ്ടി ഇന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പുറത്തു പോയാലും ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് ചെറുപ തട്ടൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അവർ മേടിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളത് മുന്നേ എടുത്ത് പറയും ഞാൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ പേപ്പർ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നെ അറിയാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ നടക്കുക ഞാൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഫീലിലുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ പരിചയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ സാറിന് എന്റെ ഇപ്പൊ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്റെ കെയർ ഓഫിൽ സാറിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ എന്നെ ഇന്ന വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ബാബുനെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മളെ സമീപിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെൻസിൽ വരുന്ന കച്ചവടം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പുറമെ നിന്ന് അന്യ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടുന്നാലും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഇവിടെ ഇടിക്കൂല മേടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി ചേട്ടന്റെ വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ട് പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാല് പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞങ്ങൾ അവർ ആധാർ കാർഡ് മറ്റുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒരു പുറം നിന്നൊരു കോണ്ടാക്ട് അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊടുക്കും കുഴപ്പമില്ല ആ ഞങ്ങളത് അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ അപ്പന ഓൺലൈനിൽ ഫീസ് അടപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും ബുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആർ സി ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പേര് മാറ്റാതെ കൊടുക്കില്ല പേര് മാറ്റാതെ കൊടുക്കില്ല അത് അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചേട്ടൻ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഹന ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാഹന ഭവൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാഹന ഭവനിൽ സമീപിച്ച് ഇവർ ഇവിടുന്ന് പൈസ മറ്റേ മറ്റേ ഏത് ജില്ലയാണോ അവിടുത്തെ വാഹന ഭവനിലേക്ക് ബുക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും കസ്റ്റമർക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാതെ വണ്ടി കൊടുക്കില്ല എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാതെ വണ്ടി ഇവിടെ ആധാർ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി മേടിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുകയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ജയഹേ